प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आज के सेट एंड फांगशन अर्थात सेट और फांगशन एर गुरुत्वपूर्ण किस सूत्र एवं सेगल प्रैक्टिकाली आलोचना कर चेषा करब आशा करी अपनारा जदि ये क्लसटा प्रथम के शेष पर्त मनोज दिए देखें तो हमें अपन सेट सम्पर्कित समस्या थकबे ना तो चलो हमारे प्रब्लेमगुल देखे नहीं देखो जो जिसगलो अपन परीक्षा आसे विशेषकर मेट्रिक परीक्षा प्रचुर परमाणे आसे और चाकर परीक्षागढ़ आसे देखो एक नम्बर बला हे ए इनियन बी अंशटार मान अथवा ए इंटरसेकशन सी एगुलर मान अथवा ए कम्प्लीमेंटर मान निर्णय अथवा अपना एखे बी माइनस सी बी डिफारेंस सी एर मान निर्णय तपर हे पावर सेट मैं पी अफ एर मान निर्णय और ए क्रस बी एर मान निर्णय तो अपन की अंशा ए रकम कर देवा थे कि मान जमन इर मान थे एर मान थे बर मान थे सी एर मान थे कि मान धरे नहीं प्रैक्टिकल एगो ए देखो ख्याल कर एक नम्बर बला हे ए का बर मान निर्णय तो ये अंशटार जो कि सर्वप्रथम एर जो मानट आ लिखब सेकेंड पैकेट क्लोज कर तपर कप चिन्ह अर्थात इनियन चिन्ह एखे दिल आर बर मान बस ए इनियन क्षटा कि इूनियनर क्षेत्र में ख्याल रखते हैं इूनियनर काज हे अपनर ए बी दुई सेटर मध्य जतगुल उपादान आज सबगुलो उपादान के कम पक्षे एक बार कर तो देखो आप ख्याल करी एखे को उपादानगुलो आखने ओन आईट अंश थे एक निलपर टू आ टू नहींब इरपर देखो थ्री आसे हमें थ्री नहींब तपर फोर आसे हमें फोर नहींब तपर फाइव आसे हमें फाइव नहीं निल सिक्स नहीं निल अर्थात ए एर मान ए अथवा बर मानगुल पा तो यूनियन बर मान ये निर्णय करते हैं अपना ओभारल टोटाल अंश थे कम पक्ष एक बार कर मानगो निर्णय करते हैं तो ये हे अपना ए इूनियन बर मान निर्णय एर पर देखो पर अंशा आपनर ए इंटरसेकशन बर मान निर्णय सी एर मान निर्णय तो ये ख्याल कर ठीक आगे मत कर मान दिए इंटरसेकशन चिन्ह दिए सी एर मान उल्लेख कर आगे थे सजिए रेखे जाते द्रुत हमें अंक करते तो ख्याल कर इंटरसेकशन अर्थटा हे अपार दुटो अंश थे मिल अंशा के नीते अर्थात जेटा ए बी ए सी उभय मध्य थको तो ख्याल कर मिल ख्याल कर देखो ए वन एर मध्य आंतु सी एर मध्य ना इन ना क्योंकि थ्री देखो अपन एर मध्य आई थ्री अपना एर मध्य आपनर सी एर मध्य आ एवं बाकी मानगुलर क्षेत्र में देखी फाइव फाइव देखें अपनर एते आपनर सीते हैं तो मिल पाची दुटो मान बाकी मानगुलो उभय मध्य नहीं अर्थात उभय मध्य जो मिल्ट आपनर इंटरसेकशन मान निर्णय से क्षेत्र में अन्सार पा अपना थ्री कमा फाइव एर पर तीन नम्बर बला हे ए कम्प्लीमेंट एर मान निर्णय तो ए कम्प्लीमेंटर मान निर्णय करते हम के जानते हैं ए कम्प्लीमेंट जिन ए कम्प्लीमेंट हे अपनर एर मध्य को उपादानगुल सेगल हमारे ए कम्प्लीमेंट अर्थात ए कम्प्लीमेंट इूनिवार्सल सेट यूटा के इूनिवार्सल सेट बोल मैंने यूर मध्य सम्भव्य सकल मान थे तो क्षेत्र में जो एर मानगुलो बद दिए दी तेल पे जाने एर मानगुलो नहीं अर्थात ए कम्प्लीमेंट इक्ल टू यू माइनस ए सब समय क्षेत्र करते हैं जो बी कम्प्लीमेंट थे तेल यू माइनस बी देव यह तो यूर मान जानी जो एक थे सेभन पर्त वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन माइनस एर मान हम अपना वन थ्री फाइव से क्षेत्र में मानगुलो एर मानगुल देखो मिल को देखो एखे अपना वन मिल आसे एखे वन मिल आसे अर्थात ये मानट के बद दी है कारण एर मानट थे पर कम्प्लीमेंटर मध्य तपर आनी देखो ये थ्री आसे एखे अपना थ्री आसे तेल थ्री अपना नेवा जाए ना इरपर आनी देखो ये फाइव आसे एखे फाइव आसे ये फाइव ना जाए ना से क्षेत्र में देख जो बाम पशे अपना ये काटा अंशगुल बद देर पर क्यों थकते से टू फोर सिक्स सेभेन एट अपना ए कम्प्लीमेंटर मान निर्णय से टू फोर सिक्स एवं सेभेन एट हमारे ए कम्प्लीमेंटर मान अर्थात जेखने ए एर को उपादान नहीं देखु एर मान छो वन थ्री फाइव ये अंशटार मध्य एर को मान नाई एरपर आप जो पर अंशा ख्याल कर देखो पर बला हे बी डिफारेंस सी अथवा बी माइनस सी दुटा जिस क्योंकि एक ही जिस प्रश्न समय दुईट अंश एकसाथे लिखल तो बी डिफारेंस सीओ जा बी बाद सीओता बी माइनस सीओता 
সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা এরকম চিহ্ন থাকলেও আমরা সেটা বিয়োগ হিসেবে দিতে পারবো সুতরাং আমরা আগে যেভাবে বিয়োগ করলাম বা মাইনাস করলাম ঠিক একইভাবে করবো সেক্ষেত্রে বি এর মানটা আমরা বসাবো টু ফোর সিক্স মাইনাস সি এর মান হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে আমরা দেখব যে আপনার মিলগুলো আগে আমরা বাদ দিয়ে দেবো তো সেক্ষেত্রে দেখুন এখানে আপনার ফোর আছে এখানে এবং এখানে আপনার ফোর আছে আমরা এটা বাদ দিয়ে দেব তারপর সিক্স এখানেও আছে সি এর মধ্যেও এবং বি এর মধ্যেও আপনার সিক্স আছে তাহলে আমাদের এই অংশগুলো আপনার বাদ যাবে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আপনার ডান পাশে কি আছে সেটা আপনাকে খেয়াল করতে হবে না বাম পাশে কেটে দেওয়া বাদ দিয়ে বাকি অংশ কি আছে সেটাই হবে আপনার বি ডিফারেন্স সি এর বা বি মাইনাস সি এর মান নির্ণয় সেক্ষেত্রে এটা আমাদের অ্যান্সার হবে টু আপনারা বলতে পারেন যে এদিকে থ্রি ফাইভ সেভেন আছে এগুলো তাহলে কি হবে এগুলো আসলে আপনার এই মাইনাজের সূত্রের ক্ষেত্রে এই অংশটার এটা বাদ যাবে আপনার শুধু বাম পাশে গেছে আমরা সেটা দেখবো মিলগুলো বাদ যাবে আর বাম পাশে যা আছে সেটাই হবে আপনার বি মাইনাস সি এর মান নির্ণয় অর্থাৎ আপনার বি এর সাথে যে মিলগুলো আছে সি এর সেই মিলগুলো বাদ যাওয়ার পর বাদ দেওয়ার পর বি এর মধ্যে কি আছে সেটা হবে আপনার বি ডিফারেন্স বা বি মাইনাস সি এর মান নির্ণয় সেক্ষেত্রে ফোরের অ্যান্সার হবে আপনার শুধু সি এরপর একটা যদি আমরা দেখি এখানে পাওয়ার সেট পি অফ এ এটা হচ্ছে পাওয়ার সেট এই পাওয়ার সেটের মানটা আমরা এভাবে নির্ণয় করব যে এর যে মানটা দেওয়া থাকবে যদি এর এরকম মান দেওয়া থাকে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেক্ষেত্রে আমরা এই এগুলোকে এক একটা উপাদান ধরবো অর্থাৎ এ ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ এ নিকলটা আমরা এখানে ধরবো যে তিনটি উপাদান আছে মানে একটা দুইটা তিনটা উপাদান আছে সেক্ষেত্রে আমরা একটা সূত্র বসাবো টু টু দি পাওয়ার এন অর্থাৎ টু এর ওপর পাওয়ার এন এর মানটা বসাই দেবো আমরা টু এর ওপর পাওয়ার থ্রি বসালাম তাহলে টু টু দি পাওয়ার থ্রি মানে কত হয় আট অর্থাৎ আপনারা এই পাওয়ার সেট নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখতে হবে আপনাদেরকে যে যদি এর উপাদান তিনটে থাকে তাহলে পাওয়ার সেটের উপাদান হবে আপনার আটটা অর্থাৎ এই এর মানগুলোকে কতভাবে লেখা যায় সেটা হচ্ছে আপনার পাওয়ার সেটের উপাদান তো আমরা এটা লেখার সময় সর্বপ্রথম কি করব সর্বপ্রথম পুরো অংশটাকে আমরা লিখব পুরো অংশটা হচ্ছে কি আপনার ওয়ান থ্রি ফাইভ আমরা এভাবে লিখবো ওয়ান থ্রি ফাইভ এরকম এরপর আমরা কি করবো দুটো দুটো করে লিখবো তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি ওয়ান থ্রি একবার নিলাম দেখুন ওয়ান থ্রি একবার নিতেছি তারপর আপনার ওয়ানের সাথে ফাইভ নেব আমি তারপর দুটো করে আর কি নেওয়া যায় নেওয়া যায় আপনার থ্রি ফাইভের পর নেওয়া যায় আমরা এরপর থ্রি ফাইভ নিলাম এখন দেখুন দুটো করে আর নেওয়া যায় না আর একটা জিনিস মাথায় রাখবেন ওয়ান থ্রি আর থ্রি ওয়ান কিন্তু একই জিনিস অর্থাৎ দুই মানে জাস্ট উল্টানোর পর নেওয়ানো যাবে না তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই দুটো করে নেওয়া শেষ এবার আমরা সিঙ্গেলই নিতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা ওয়ানকে একবার নেব তারপর থ্রিকে একবার নেব তারপর আপনার থাকে ফাইভ ফাইভকে একবার নেব তো খেয়াল করুন আমাদের উপাদান কয়টা হয়ে গেল একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আরেকটা কি হবে আরেকটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না অর্থাৎ আরেকটা হবে আপনার ফাঁকা সেট এরপর আমরা কি করব পুরো অংশটাকে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করবো তাই এখানে একটা ব্র্যাকেট দেবো এবং এখানে আপনার অতিরিক্ত একটা ব্র্যাকেট দেবো এটা হচ্ছে আপনার পাওয়ার সেটের মান নির্ণয় আর যখন আমরা কোরস গুণন করব তখন একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সেটের ক্ষেত্রে সব সময় আপনার সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ হয় কিন্তু গুণ সেটের বেলা এই যে গুণ চিহ্ন আছে গুণ সেটের বেলায় কিন্তু ভিতরে আপনার ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইউজ করতে হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব দেখুন ওয়ান ওয়ানের সাথে আমরা নর্মালি যেভাবে গুণ করি সেভাবে করব যেমন ওয়ানের সাথে আপনার একবার হবে টু তাহলে আমরা কি লিখবো ওয়ান কমা টু কোনো চিহ্ন দেবো না আমরা কমা দেবো এরপর আমরা কি করব ওয়ানের সাথে আবার আমরা ফোর দিতে পারি তাহলে ওয়ান কমা ফোর দেবো আবার কি করব ওয়ানের সাথেই আবার আমরা কি দিতে পারি সিক্স দিতে পারি তাহলে আমরা ওয়ান কমা সিক্স দেবো এইভাবে ওয়ানের সাথে যেরকম যেরকম আমরা তিনটাকেই করলাম অনুরূপভাবে থ্রির সাথে তিনটা নেব তাহলে থ্রির সাথে আমরা নিতে পারি থ্রি টু তারপর থ্রি ফোর তারপর হচ্ছে আপনার থ্রি সিক্স অনুরূপভাবে ফাইভের সাথে আমরা এই তিনটাকে আবার নেব তাহলে হবে আপনার ফাইভ টু ফাইভ ফোর তারপর হবে আপনার ফাইভ সিক্স এই যে পুরো অংশটাকে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করেছি কিন্তু আলাদাভাবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়েছি কিন্তু পুরো অংশটাকে এবার আপনাকে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করতে হবে যেহেতু এটা একটা গুণ সেট সেট মানে হচ্ছে আপনার সেকেন্ড ব্র্যাকেট তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত এর পরবর্তীতে আমরা প্রয়োজন অনুসারে ধারাবাহিকভাবে সেশন টুতে ক্রমান্বয়ে আমরা একটু জটিল জিনিসগুলোর দিকে যাব তো আপনারা ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ